Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un Bitcoin bah, qui refuse d'exploser. Je parle d'explosion parce que bien évidemment on est en hausse ici depuis juillet, il n'y a aucun souci. Mais on attend vraiment l'explosion qui va envoyer nos wallets, nos portefeuilles crypto sur la lune. On attend un Bitcoin très très haut mais là on est en pleine hésitation. Ça me fait penser un petit peu à ce que l'on a eu ici en mars, avril, mai. Donc dans cette vidéo on va regarder, est-ce qu'on est sur un scénario similaire à mars, avril, mai où d'ailleurs on a une capitulation complètement folle ou c'est juste uniquement une petite correction que l'on a eue et qu'on va repartir très prochainement. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo justement, c'était euh, ici il y a 4 jours où j'avais présenté un scénario qui nous envoyait notre Bitcoin de 70 000 dollars à 62 000 dollars ici. Et en fait, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Hein. D'ailleurs, donc là, je suis en 4 heures. La vidéo, je l'avais faite quand on était ici à 68 000, 69 000 dollars. Et derrière, on est venu chercher les 62 800 dollars. Donc, est-ce qu'on a eu la correction que j'avais proposée euh, dans le scénario que j'avais proposé justement jeudi dernier où on est encore en train justement bah, de créer quelque chose de nouveau ici pour partir un peu plus tard. Nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est se placer au bon endroit hein, pour justement euh, rentrer très agressivement dans nos crypto-monnaies. Même si on l'a fait un petit peu ici et un petit peu plus bas, euh, je me rappelle ici à chaque capitulation, chaque grosse correction, on arrive à se placer, mais on attend tout de même le top départ pour finir bah, de se positionner sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va également regarder des big capitalisations comme le Doge, l'Ethereum, le Litecoin, le Mana, l'XLM, l'XRP et le XTZ. Et des cryptos que vous m'avez demandé bien évidemment dans la vidéo précédente comme l'ADA, le LPT, le QZ, l'ADA, l'IOS, le KEK, le SUTER, l'ALGO, le, le GRT, le HOT et le KDA. Donc voilà, restez bien dans ce cas-là jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va analyser pas mal de choses. Ça va être très rapide, très concis mais avec beaucoup beaucoup d'informations. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as en dessous de la vidéo. Et surtout, là, je parle pour tout le monde, mettez la petite cloche parce que vous êtes beaucoup trop peu à mettre la petite cloche et c'est ce qui est le plus important puisque comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos, vous recevrez une petite notification qui vous dit que euh, j'ai mis en, en ligne une nouvelle vidéo. Donc euh, voilà, ça c'est dit. Euh, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin aussi, je vais te parler euh, vraiment de crypto vraiment très, très intéressantes et je vais donner des objectifs hein, sur les crypto-monnaies. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça va être vraiment intéressant. Je pars sur le Bitcoin maintenant avec une analyse qui va être assez rapide. On va parler un peu de dominance, hein, de dominance euh, du, euh, des contrats futurs aussi sur le CME pour donner des, des indications euh, par la suite. Le Bitcoin, alors je vais juste remettre mes petits tracés ici. On avait bien évidemment identifié, rappelez-vous jeudi dernier, ce nouveau plus haut que l'on avait ici. Ce nouveau plus haut, en fait, euh, peut soit continuer à monter comme ceci, d'accord soit euh, avoir un gros rejet. On a eu un, un gros rejet, pourquoi Parce qu'on avait également identifié sur euh, Trading Light, hein, qu'un logiciel où on peut voir où sont déposés les ordres, on avait vu justement que à 69, euh, 67 000, 68 000, 69 000, 70 000, on avait euh, de gros ordres qui avaient été posés. À ce moment-là, j'avais dit qu'au moment où on allait justement euh, aller, alors là, je vais juste tracer un petit trait ici, si j'y arrive, hop, comme ceci, où j'avais justement tracé je vais le refaire ici, où j'avais justement tracé euh, cette parallèle hein, qui est un peu mieux tracée justement dans mon, dans mon graphe précédent, qui est un peu mieux tracée comme ceci, on arrivait justement en haut de, de canal parallèle euh, au niveau justement de ces ordres. Et que pour justement casser un canal parallèle, un canal parallèle plus des ordres vraiment très 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 très, très, très forts, hein, où il y a de gros montants qui ont été posés, et bien derrière ça n'a pas loupé, on a eu un, un rejet mais complètement agressif, hein, il y a eu une grosse capitulation, un gros rejet, les liquides, il y avait beaucoup de, aussi de, de leviers à ce moment-là, donc ça a permis aussi aux exchanges eh bien, de venir décharger un petit peu le train en, en, en faisant sortir hein, automatiquement les grosses positions qui étaient rentrées. Donc en fait, c'était très 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 logique ce qui allait se passer, enfin, on le voyait vraiment à, à 10 km, donc euh, c'est plutôt positif. Nous, on a pu comme ça ne pas rentrer trop agressivement dans euh, les crypto-monnaies. Quand je dis nous, c'est bien sûr le Discord. Hein, je n'oublie pas que j'ai un Discord, un Twitter et un club privé. Donc, je mets tout en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez justement bah, vous perfectionner dans les crypto-monnaies, vous perfectionner dans l'investissement dans les crypto-monnaies puisque euh, vous savez, euh, c'est maintenant que ça se passe, pas plus tard. C'est maintenant qu'il faut se positionner et pas quand tout sera à la verticale. On a eu notre rejet, donc en plusieurs vagues, hein, on le voit. On a eu une, deux, trois. Alors moi, ce qui m'embête, je vais vous dire ce qui m'embête ici dans, la, dans, la, dans le cours du Bitcoin, c'est que j'aurais aimé avoir quelque chose euh, comme ceci ici, d'accord Une sorte de, de, de dernière capitulation euh, franche sur les cryptos pour ensuite aller justement euh, bah, repartir sainement plus haut. Là, on a eu une reprise, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que soit on est dans un... Euh, dans un euh, 
dans un bull trap, en fait, dans, dans, dans un piège haussier, et derrière, on va attendre que tout le monde pense que ici c'est la reprise, et quand ça va faire ça, et bah derrière, on va avoir la dernière baisse. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que je privilégie moi aujourd'hui. Attention, ce n'est que mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement à l'écart des crypto-monnaies, qu'il faut être en bear market, etc. Pas du tout. Ça veut dire que on, est fait, on fait attention à son capital, on essaie de voir comment on répartit ses ex son, son exposition. Est-ce qu'il faut rentrer à 100% ou pas moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais attendre un petit peu, même si j'ai commencé un petit peu à rentrer, mais je vais attendre tout de même quelque chose peut-être d'un peu plus euh, agressif comme ceci, aller chercher ici les 0,618 pour justement commencer à me dire que on va repartir plus haut. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve en vous disant qu'on est parti sur la lune pour faire du clic. Le but, c'est de, bah, de, de vous avertir que potentiellement, on peut avoir quelque chose de plus euh, pas de plus baissier, mais au moins de dernière liquidation, parce qu'on peut très bien aller chercher justement bah, ce dernier plus bas ici, hein, tout simplement. Hein. Venir, venir ch chercher ici. Donc ça, c'est vraiment le scénario que je privilégie pour ensuite chercher à casser cet ATH, parce qu'il faut beaucoup de force ici, hein, pour venir casser justement tous les niveaux d'ordre hein, qui sont venus placer ici. Il y en a encore, hein. on a pas mal d'ordres en, encore qui sont posés, qu'il va falloir casser, bien évidemment. Donc ce n'est pas fini, euh, et ça va encore tomber exactement sur le canal haut. Euh, le canal plus haut, donc est-ce qu'on va avoir justement comme mai dernier un cours qui va faire comme ça, comme ça, et au moment que ça va s'essouffler, repartir plus bas C'est possible, ici on n'est pas là pour lire l'avenir, on est là pour identifier des scénarios, en tout cas nous on est prêt sur nos cryptos, en tout cas on est déjà placé et on va encore se placer en fonction de ce que va nous donner le Bitcoin. Voilà pour le scénario que j'ai moi en tête, cependant si on voit que le Bitcoin est complètement motivé, d'accord, et qu'il décide de partir à la hausse, donc je vais juste vous montrer ça, on a cette médiane qui peut servir de support ici et c'est 0,382, donc les 38,2% de retracement, qui est un niveau vraiment très important. On a ça et ça. Si le Bitcoin, vous voyez qu'il commence à prendre de la force, parce que vous avez vu, donc, euh, je ne sais pas si vous utilisez, utilisez les indicateurs, mais les indicateurs de MACD ou de RSI sont également là pour vous montrer la dynamique. La dynamique est plutôt positive ici, d'accord On a les W qui sont formés, on a un cross qui s'est fait pour les acheteurs, donc qui est plutôt positive. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas très important. Si vous voulez savoir comment ça marche, je l'ai dans le club. Donc si la dynamique est plutôt positive, on va avoir ici quelque chose qui va venir sur la médiane et partir chercher très rapidement le haut du range, d'accord C'est pour ça, attendons un petit peu, moi j'attends un petit peu de voir ce qui se passe dans la journée et dans les jours à venir pour voir si la dynamique ici commence à tracer de beaux W comme ceci et si je pourrais me dire qu'on va aller attaquer le, plus, le haut du range, d'accord Et aller justement bah, se confronter à ces niveaux qu'ici on a aux 69 000 dollars. Je vais vous le tracer comme ça, ça sera peut-être plus simple pour vous, c'est très rapide. Je vais le placer ici, 69 000 dollars qui est exactement ici là. Donc je vais le mettre en jaune, non, je vais mettre en rouge même, en rouge et en très gros, et on le gardera pour la prochaine fois, les prochaines vidéos. Mettez bien la petite cloche parce que sinon vous allez rater les prochaines vidéos. J'en sors tous les matins sur le, sur le sujet des crypto-monnaies et sur les pépites, justement pour investir sur moyen long terme. Et c'est pas ce que vous voyez dans les autres vidéos YouTube, hein, où vous voyez un petit peu la même chose. Nous on va s'attaquer à du Suter, à du Hot, à du KDA, c'est vraiment les petites cryptos que personne ne connaît et que nous on va aller chercher. Donc voilà pour le Bitcoin, très rapidement, je vais aller vous montrer ce qu'on a sur, euh, sur la dominance du Bitcoin, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Dominance, dominance, c'est ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dominance du Bitcoin, très rapidement, vous voyez ici à droite un pourcentage. Plus c'est bas, et plus ça veut dire que le pourcentage de dominance est faible pour le Bitcoin. Ce qui veut dire quoi Le Bitcoin, vous savez, c'est le maître. Et quand il est très dominant, toutes les autres cryptos le suivent. Ça veut dire que s'il décide de se casser la, la, la figure, les autres cryptos vont le suivre également. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que pour que nos cryptos explosent, on veut que la dominance du Bitcoin baisse pour que en fait, les cryptos puissent vivre leur, leur vie. En fait. On ne veut pas que le Bitcoin soit dominant et que lui en fait, euh, soit très influent par rapport aux cryptos. Donc ce qu'on veut voir, bien évidemment, c'est un, une, une, une dominance Bitcoin qui descend. Qu'est-ce que l'on a Si je passe en daily ici, on a depuis avril une sorte de canal hein, qui s'est mis en place comme ceci. Donc c'est pareil, on a aussi des figures chartistes qui se mettent en place dans les différentes chartes, hein. donc là dans la dominance du Bitcoin, on a bien évidemment euh, également une charte qui s'est mise en place, d'accord Hop, je vais juste revenir comme ceci et enlever mon petit trait. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'en fait, on veut euh, voir qu'un Bitcoin descende, d'accord Qui vienne se confronter justement à ces 40% de dominance ici et qui vienne transpercer cette dominance, d'accord Là, on est en plein milieu. 
Donc, on a encore, bah, on a encore, euh, c'est encore indécis. Ça veut dire que le Bitcoin est encore en train de lui d'être dominant par rapport au reste, et on va continuer à regarder le Bitcoin avant de se focus sur les altes. C'est pour ça que les, les vidéos que je fais commencent beaucoup par le Bitcoin. C'est parce que tant que le Bitcoin sera comme ça, qui qu sera fort en, en dominance. Ça ne va pas. Quand on cassera ces, 38, ces 39% exactement, on pourra commencer à moins voir le Bitcoin et à ce, à, ce, à ce focus complet et à rentrer très agressivement dans les altcoins. Donc très important, BTC.D, n'hésitez pas à les checker vous aussi de votre côté. Euh, avant de, de passer justement aux crypto-monnaies que je vous avais promis en début de vidéo, on va regarder très rapidement et finir sur le Bitcoin sur ça. Rappelez-vous, BTC1, donc c'est les contrats à terme sur le CME. Euh, cotation avec un trou que l'on a eu ici et là tout le monde l'observait depuis pas mal de temps et ça c'était également une condition supplémentaire quand on était ici de se dire qu'on allait potentiellement partir plus bas ici on a eu un gap je vous le montre et qu'est ce que c'est qu'un gap c'est en fait un trou hein, un trou un trou tout bête dans la cotation entre ici et ici et qu'est ce qui s'est passé en fait je généralement c'est pas tout le temps les gaps sont souvent comblés ce qui veut dire que bah, ça n'a pas loupé on était en haut et on est venu chercher à créer justement du volume au niveau du gap donc aujourd'hui gap comblé on peut repartir maintenant potentiellement à la hausse d'accord vous allez me dire oui mais il y a d'autres gaps plus bas effectivement on a des gaps qui sont plus bas et c'est pour ça que moi je surveille ça depuis pas mal de temps si on regarde bien euh, d'autres gaps je sais pas si je peux les avoir ici je crois qu'on avait un gap beaucoup plus bas. Euh, je ne sais pas exactement où il est, mais c'est pas très grave. Hein. On, 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 pourra aller, on pourra aller voir à un, un autre moment. Je me rappelle que si je descends en petite unité de temps, ils seront peut-être plus visibles. Ah, il est ici exactement. Je vais vous mettre deux traits et vous allez voir pourquoi en fait je le surveille. C'est parce que oui, on pense que le Bitcoin est parti à la hausse. Mais regardez-moi ce gap magnifique ici. Donc si on part du principe que les gaps sont souvent comblés, donc on a réussi à combler celui-ci aux 62 000 dollars, mais euh, je n'espère pas aller un jour combler justement ce, ce gap que l'on a ici aux 34 000 dollars. Ce serait un peu dramatique pour les crypto-monnaies. Voilà, j'en ai fini pour, euh, pour le Bitcoin, on va maintenant passer aux crypto-monnaies que je vous ai promis. Au niveau des big capitalisations, on va commencer d'abord par le Dogecoin. Le Dogecoin, j'avais mis une alerte ici, mais je vais la retirer parce qu'elle ne m'intéresse plus ici. Très rapidement, le Dogecoin, très intéressant, hein, ça fait pas mal de temps. Un petit peu comme toutes les cryptos, hein, on est en train justement bah, de consolider ici. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là, hein, quand on a une contraction qui, euh, qui, bah, qui, qui se résout, soit à la baisse, soit à la hausse, c'est très impulsif. Euh, les prochains niveaux euh, sont à 0,085 euh, dollars pour le, pour le Doge. Fondamentalement, il est, euh, je pense qu'il est assez puissant puisqu'en fait, il y a beaucoup de hype dessus. Tout le monde attend le top de départ pour se charger et d'ailleurs, tout le monde accumule. Je pense que le Doge a beaucoup de, beaucoup de potentiel pour ce prochain bull run. Donc, euh, moi, je valide hein, ce genre de, de crypto, même si fondamentalement, je ne le connais pas très bien. Mais je le valide, euh, je le valide sans aucun problème. Il faut bien évidemment bien se placer. Ethereum qui donne toujours aucune chance de rentrer dedans, hein, d'accord Donc, petite chance ici, petite consolidation. Donc, pour ceux qui sont vraiment... Euh, sur le sur l'Ethereum qui veulent, qui veulent être dans le train, bah, il y avait une potentielle euh, entrée à ce niveau-là. Par contre, attention, si le Bitcoin décide de nous faire dernier retracement, vous avez des niveaux qui peuvent aller chercher justement ici les, 40, les 4378 euh, dollars ici, les 4326 dollars ici. Très difficile de rentrer sur l'Ethereum. Euh, je pense que c'est un peu comme le Bitcoin Ethereum, il faut rentrer et se charger quand on a des gros panixels comme ici et comme ici. C'est le même principe que, les, que le Bitcoin, c'est une crypto qui s'accumule, le trader c'est très compliqué, il ne donne pas de possibilité de rentrer, dans ce genre de choses c'est très compliqué de rentrer parce que vous allez rentrer là et derrière ça va faire ça et vous allez vous prendre une grosse correction. Donc ça on est plutôt sur de l'accumulation la, et attendre vraiment des gros panixels, ça c'est que mon avis, ensuite si vous êtes vraiment pro Ethereum, euh, vous faites ce que vous voulez euh, de vos entrées. Litecoin il m'a été demandé également, donc il faisait partie de mes, de mes big caps mais il fait partie également des cryptos qu'on m'a demandé. Parce qu'en fait, je crois qu'il commençait un peu à tirer l'attention. Bah, ouais, au, au moment où vous m'en parlez, c'est bah, trop tard en fait. C'est pour ça qu'en fait, il faut venir dans ce club que je propose. Le lien est en description. C'est parce qu'en fait, nous, on parle de ces cryptos quand elles sont ici en fait. D'accord Ici ou ici. Là, en fait, comme on parlait dans, en vidéo, c'est assez, c'est trop tard. Donc, en, quand vous mettez dans, un message dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des cryptos qui sont justement en train de, bah, de, de créer des choses plutôt propres pas quand elles ont déjà explosé. Personnellement, c'est pas une crypto où je rentrerai. Si moi je rentre dans cette crypto, je rentrerai au maximum. Dans le, je vais vous donner le prix. Au maximum ici à aller 200 dollars, on va dire pour le, on va dire pour le pour le seuil psychologique ou éventuellement, j'attendrai un petit retracement ici, d'accord Donc je vais mettre hop ici ligne jaune. 
je rentrerai plutôt ici, attendre un petit retracement pour chercher plus haut, même s'il a du méga potentiel pour l'avenir, bah en fait il est parti, et c'est trop tard. Le mana, bah vous savez ce que je veux dire sur le mana, hein, il est beaucoup trop, beaucoup trop haut, il est beaucoup trop à la verticale, cependant, ce qui est intéressant sur le mana, c'est que lui aussi je pense qu'il faut l'accumuler sur du long terme, il a complètement fait son petit triangle ici de compression, d'accord Donc il a, il a corrigé hein, tout simplement, hein, plusieurs vagues comme ceci, et il est parti. La bonne entrée sur le mana était ici, il fallait rentrer à 2,66$. dollars. Là, il est beaucoup trop haut, on n'est pas à l'abri de quelque chose encore comme ceci, d'un pullback sur justement sur ce niveau de cassure ligne de coup pour aller chercher plus haut. Donc les bonnes entrées, c'est 2,6$. Je trouve que moi, c'est trop tard pour rentrer ici. Sinon, bah en fait, attendez peut-être le dernier ici, hop, la ligne de coup qui a, qui a également fait euh, ligne de coup, enfin qui a également été très très fort ici à 3-5. Je pense que c'est un niveau qui euh, en fait est très rejeté par les par les vendeurs. Si vous clôturez au-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà pour le mana, intéressant de, de clôturer au-dessus des 3,58 dollars. Et je pense que si le mana commence à partir, et eh ben je pense qu'il va carrément aller chercher euh, potentiellement les 6, 7, 8 dollars, même pourquoi pas les 10 dollars, hein, qui peut être vraiment euh, un set psychologique important. Rappelez-vous, de toute façon, vous allez me dire, oui, mais comment je sais ça bah, Quand vous regardez ici un mana qui passe, euh, qui fait un, ici un 477%, euh, que je vous dise que ça a 10 dollars, bah, franchement, c'est rien en fait, par rapport à ce qu'il sait déjà faire et par rapport à, à l'impulsion qu'il peut avoir. Le XLM, on en parle pas mal en ce moment, bah parce qu'en fait, euh, il se réveille, et en plus, il est très propre, le XLM. Donc ça, c'est une crypto où je peux dire que vraiment, euh, il est intéressant par rapport aux autres que, que je vous ai présenté juste avant. Ça, c'est quelque chose que je pourrais, moi, euh, vraiment, euh, vraiment prendre, hein, parce que pourquoi Certes, il n'est pas dans une certaine zone qui m'intéresse, mais en fait, les niveaux ont été vachement maintenus ici, ici, et en fait... S'il y a clôture au-dessus de, 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 de ligne de coup, je pense qu'une entrée pourrait être vraiment très intéressante, surtout qu'il y a un ATH qui est ici à 0,93$ dollars et qui peut aller l'exploser euh, littéralement et aller chercher beaucoup plus haut. XLM, c'est vraiment un vieux, un vieux de la vieille. Euh, il est vraiment, on le connaît vraiment tous et je pense que s'il y a de l'euphorie sur le XLM, il peut vraiment aller euh, pousser très fortement. L'XTZ, on attend pas mal d'informations de la SEC puisque apparemment j'ai un, un, eu un commentaire comme quoi et merci pour cette personne qui donne des informations sur les cryptos. Il y a 10 000 cryptos à regarder, je ne peux pas tout regarder en même temps. Donc si vous avez des informations à me communiquer en commentaire, et n'hésitez pas sur n'importe quel crypto, c'est très intéressant. Ça me permet en fait bah, d'échanger la communauté et qu'on puisse tous échanger là-dessus. Et du coup ici, euh, bah, on attend confirmation du triangle. Ici, un très joli triangle que l'on a. Franchement, l'XRP, si ça explose, vous savez, tout l'engouement qu'il y a derrière l'XRP, c'est un, un peu une série, une série télévisée. Donc je pense qu'il peut c'est aller exploser les 5 dollars et aller chercher les 10 dollars très 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 facilement. Là, je pense que, que ça peut vraiment, vraiment aller plus haut. Je ne mets pas les, euh, je mets pas les, euh, les fibos d'extension parce que sinon, vous allez vous focaliser sur ce genre de choses et je pense que ce n'est pas, pas le but. Bien évidemment, je tiens à le dire que toutes les crypto-monnaies vont exploser s'il si y a une reprise du Bitcoin. Le but, ce n'est pas de savoir si ça va exploser ou non. Vos cryptos vont exploser. Le but, c'est de savoir sur quelle crypto-monnaie investir pour lui faire un fois 500 au lieu d'un fois, enfin d'un fois, euh, d'un 500% au lieu d'un au lieu d'un 100%. Vous voyez ce que je veux dire Le but, c'est pas de savoir si oui ou non on va monter, parce qu'elle va forcément monter. Mais le but, c'est quoi C'est de choper les cryptos qui ont le plus de chances d'avoir des accélérations fortes. Et c'est là tout l'enjeu, et c'est là tout le but euh, des analyses que l'on fait. Parce que oui, votre crypto, l'XTZ, il va faire ça, mais entre faire quelque chose comme ça, où ça va prendre un an à monter, et quelque chose qui va accélérer fortement comme ceci et faire un fois 10, c'est là la subtilité. Donc nous ce qu'on cherche, c'est les bien évidemment, c'est les x10. L'XTZ également, il a perdu pas mal de place au niveau de la code market cap. Si je vais ici sur le sur les cryptos, je crois que le l'XTZ, il est parti assez loin. Euh, je pense que les gens, on va, je pense qu'on va en parler de moins en moins. L'XTZ, il est 43 e il a perdu énormément de place. Il est plus trop impulsif, mais je pense que le fait que justement qu'il baisse comme ça en, en intérêt peut donner justement une porte de sortie. Attention, l'XTZ fait que de descendre comme ça. Est-ce qu'il est en train de faire un petit... Euh, il est tout juste en train de poser peut-être son bottom. Peut-être attendre justement qu'on ait bah, une sorte de consolidation, une sorte de, de, de schéma de retournement, d'accord Et je pense que personnellement que l'XTZ... Il y a pas mal de news sur l'XTZ, il faudrait qu'on regarde de plus près ça. Pas mal d'informations assez intéressantes sur l'XTZ. Et justement, alors là, on peut également, c'est un peu comme l'XRP, hein, je pense que quand il y a de la hype qui va arriver, et comme ce sont des, des crypto-monnaies qui sont là depuis très longtemps, euh, les fonds, et qu'ils et qu font partie des grosses caps, je pense qu'elles peuvent vraiment accélérer fortement. 
on analysera ça un peu plus près dans les quelques temps quand justement il aura lui posé son bottom parce que là pour le moment on n'est pas à l'abri justement d'une capitulation côté XTZ et bah, de faire en sorte que ça continue à descendre donc XTZ pas pour le moment on fait attention je passe maintenant au crypto euh, bah, qu'on m'a demandé sur youtube hein, donc n'hésite pas toi non plus à aller en commentaire et me dire exactement ce que tu veux que j'analyse et à suivre la chaîne je continue à le dire très important de s'abonner l'ADA Jamais, alors ça fait pas mal de temps euh, quand, quand je le présentais sur la chaîne, euh, on me le présentait, je le présentais, il était là, où je disais bah c'était pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Et là en fait, on a eu justement la correction qu'on attendait tant, et il commence à devenir intéressant. Vous connaissez, vous savez le ADA, fait partie des catégories des smart contracts, peut être très puissant euh, à l'avenir. Euh, ici, il a été accumulé vraiment énormément, donc je pense que là on a vraiment des, des, grosses, des, des grosses mains qui sont entrées agressivement sur l'ADA. Également le cas ici, d'accord Et donc euh, là, regardez, hein, je, ça ne loupe pas. Si vous rentrez ici, vous êtes au même niveau que, ce, que les grosses mains qui justement empêchent ce cours de descendre plus bas. Donc pour moi, l'ADA commence à être, enfin, est intéressant et moi je pense que je pourrais rentrer exactement euh, dans ces niveaux si je vois quelque chose bah, casser des, des lignes de coup à ce niveau-là, d'accord On fait quand même toujours attention parce que le niveau... Euh, plus, plus bas et au niveau des 1,15 dollars donc on n'est pas à l'abri quand même d'une cassure plus bas et aller justement faire en sorte que ce qu'on investit là et eh ben se recharge encore ici en tout cas pour une entrée entre les 2 dollars et les 1 dollar en ayant une valeur moyenne à 1,5 peut vous donner une très belle entrée si justement bah, ce, cette crypto va chercher un jour les 10 dollars voilà un petit peu la réflexion qu'il faut avoir sur les cryptos LPT, euh, beaucoup trop haut, euh, désolé, bon il est en train de faire son petit triangle, c'est pas impossible qu'il fasse ça, d'accord, par la suite, et moi je ne rentrerai pas, je préférerais attendre justement un niveau à aller chercher ici vers les 44$, dollars. ce serait plus intéressant pour moi. EQZ, très intéressant d'ailleurs, je l'avais vu euh, analyser euh, techniquement et fondamentalement, je l'avais un peu analysé, il est en train de casser sa ligne de coup qu'on avait tracé, donc du coup il y a un petit moment hein, de, de ça, euh, bah, il continue à casser justement euh, bah, le, 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 son, son, son plus haut fait hein, depuis ici le, depuis en août et ici je pense qu'une accélération franche peut, peut, peut aller sur le QZ, le, le QZ justement on casse les 0.72 et chercher plus haut donc euh, cette crypto je la mets vraiment en top 1 je la mets en vert puisque par rapport à ce qu'on cherche on cherche vraiment un retracement quelque chose d'assez plat et je pense qu'il peut vraiment accélérer fortement l'ADA déjà analysé donc je vais le retirer l'IOS Personne n'en parle, régime super plat, il est de plus en plus haut, regarde si vous regardez ici les plus bas, de plus en plus haut ici, ça veut dire qu'il est accumulé et que potentiellement cette crypto-monnaie peut exploser et partir de manière exponentielle. Moins les gens en parleront et mieux ce sera. Donc Léo, j'en ai, ex ai parlé exprès pour ça, c'est que personne n'en parle, il a déjà fait euh, pas mal, euh, il a eu pas mal de, de, de beaux jours Léo, hein. il a vraiment eu de de tests de pump vraiment intéressants. Et je pense que si le Bitcoin maintenant décide de partir, qu'il peut aller exploser tous ses anciens niveaux, justement, qu'il a qu'il allé allé chercher auparavant. Également, IO, je le mets en vert, il, il me plaît pas mal. Le cake, bah le cake, il n'a encore pas fait grand-chose, même s'il est allé chercher ici les 47 dollars. Euh, L'ATH est assez haut, hein, donc potentiellement, euh, je pense qu'il il va aller le chercher un jour, quand je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, le, le cake très intéressant. Euh, mais je pense qu'il va, voilà, va prendre un petit peu plus de temps, hein. je pense qu'il va prendre un peu plus de temps, mais une bonne entrée serait à la cassure de ce fameux triangle, donc n'hésitez pas vous également à classer vos triangles comme ceci, et à aller chercher comme ça euh, bah, des entrées le plus proche possible de ce, justement, de, cette, de, de ce haut de canal, de cette haute ligne de tendance, pardon, que vous pouvez également tracer comme ceci, hop, et hop, je vais retirer mon trait que j'ai juste au-dessus, voilà, donc euh, quand vous voyez une crypto, un, un cake qui commence à justement faire des petits W et casser cette ligne de tendance et faire comme ceci, les entrées seraient intéressantes. S'il fait comme ça du jour au lendemain, c'est un peu plus risqué parce que vous, vous risquez derrière justement le gros retracement et d'aller continuer comme ça plus bas. Donc voilà, c'est vraiment le, la petite alerte que je peux vous mettre sur le cake. Le Suter, le Suter, bah, plutôt sympa, il a tenté des plusieurs pumps comme ceci, mais il a été un petit peu... Euh, un petit peu euh, euh, corrigé, enfin, il y a une grosse correction euh, sur le Suter. Fondamentalement, je ne sais pas ce qu'il donne, mais, je, mais il me parle, alors du coup, je pense qu'il peut, il, il faut, 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 il faudrait la regarder, mais il est assez, je pense qu'il est assez intéressant. Soit techniquement, qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne euh, en fait des, des lignes de coups qui sont en train d'être franchies, hein, tout simplement, et que si on arrive à, à s'en affranchir et à clôturer au-dessus de ce gros niveau ici, là, 
à 0,0083 pour le coup, eh ben on aurait quelque chose d'assez d'assez puissant. Le setter également fait partie des cryptos qui peuvent être également intéressants puisque à plat, la volatilité est plutôt basse et un ATH à aller chercher à 0,02 qui peut donner un potentiel ici assez intéressant et même aller chercher beaucoup plus haut avec une stratégie bien évidemment de prise de profit. Hein, donc ça c'est ça aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est comment rentrer et comment sortir, c'est ce qui est le plus important. Algo, euh, bah Algo il suit son petit chemin, d'accord, il est plutôt dans un canal euh, plutôt haussier, d'accord, donc il va certainement rebondir, un peu comme le Bitcoin, hein, donc il va pouvoir certainement aller chercher son canal haussier, aller chercher plus bas, etc. etc. Mais s'il y a une cassure, c'est là qu'il serait intéressant potentiellement de se dire qu'on est parti vers une accélération, mais... Bien évidemment, les niveaux les plus intéressants, encore plus qu'attendre une cassure pour ce genre de crypto, c'est d'aller tracer la zone de rechargement ici et de placer des ordres dans ce genre de niveau. Bas de canal, plus zone de rechargement. Moi, je suis friand de ce genre de choses. On l'a eu sur l'UOS. Je vous montrer rapidement parce que l'UOS, il a fait exactement ce genre de choses. Je vous l'avais présenté à ce moment-là, l'UOS, quand on était à 0,52 dollars, d'accord pourquoi bah Parce que euh, bas de canal plus zone de rechargement. Donc c'est deux conditions qui, moi, me déclenchent mes, euh, mes setups. Et derrière, on a fait quoi On a fait ici un 123%. Donc exactement le même cas pour, je vais revenir sur mon algo ici. Donc au minimum, j'attendrai un retracement. Parce que là, on est quasiment en, en, en haut de canal. Et moi, j'aurais peur de, justement d'aller chercher ensuite, boum un gros retracement derrière pour l'algo. Le GRT, The Graph, pareil qu'un petit peu que, euh, je crois que c'est le Suter qu'on a vu tout à l'heure, euh, bah c'est très bien, il fait son petit W comme ceci, il est en pleine cassure ici, donc euh, on attend ici 1,08$, dollars l'explosion pour aller chercher son haut de range et potentiellement aller chercher plus haut. Attention, il peut faire ça, être rejeté et continuer hein, ici. Donc euh, il ne faut pas non plus rentrer dès que je vous dis que c'est intéressant parce que ça casse derrière. Euh, on n'est pas à l'abri justement d'un head fake, hein, d'une un, fausse, d'une fausse, euh, d'une fausse cassure, hein, d'une fausse, euh, d'un faux pump et d'aller chercher encore et d'aller passer son temps comme ça à faire des zigzags pour ensuite avoir une vraie cassure plus haute. Donc euh, tout l'important également encore une fois, c'est de rentrer au bon moment, pas n'importe où. Sur le hot, bah on est ici pareil, hein, on a un petit canal qui s'est mis en place, d'accord. Donc euh, ça c'est plutôt pénible parce que on a du mal à rentrer ce genre de choses, donc euh, attendre potentiellement un petit retracement sur le bas de canal ou sur une zone de rechargement qui arriverait, je pense, à ce niveau-là pour ensuite chercher plus haut. Ceux qui veulent pas s'amuser avec ce genre de choses, vous savez que vous êtes dans la zone de rechargement long terme ici, donc vous êtes plutôt tranquille en soi. Là, on chipote parce qu'on veut vraiment récupérer les entrées optimales, hein, euh, entrées optimales. Quoique là, on est un peu au-dessus, hein. 0,014, on est un petit peu au-dessus. Il veut dire que j'attendrai moi vraiment une entrée franche dans cette zone ici de réaccumulation, d'accord, de rechargement, et pour aller chercher justement des niveaux plus hauts, d'accord, pour aller chercher justement à vendre beaucoup plus haut. On est un petit peu sorti, donc attention pour le hot, il est un petit peu parti, euh, lui il faudrait le voir un peu plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, voir ce que ça donne, parce que là c'est un peu trop haut. Et le KDA, alors ça je, je vous ai dit que j'allais l'analyser, mais je vais le laisser pour euh, demain, puisque demain je fais une analyse complète du, de, de l'écosystème Atom, Puisque vous avez été nombreux à me solliciter et à me... Et à, en fait, j'ai fait un sondage hein, et vous avez été nombreux à justement voter pour l'écosystème Atom. J'avais demandé justement quel écosystème avec toutes ces cryptos vous voulez que j'analyse mardi prochain. Donc, c'est demain. Et euh, vous avez tous euh, voté pour l'Atom, 31%. Et ensuite, il y a le Sol qui arrive, l'Avax et, et le Chromia qu'on qu qu verra un petit peu après. Et dans les commentaires, vous m'avez même demandé d'autres écosystèmes comme le Harmony que je vais euh, également analyser. Donc demain c'est Atom et KDA je crois que fait du parti justement euh, de l'écosystème Atom et comme ça je rentrerai en profondeur sur euh, l'écosystème, enfin l'écosystème, l'écosystème justement euh, Atom et justement voir cette crypto euh, KDA qui nous réserve vraiment de grosses surprises. KDA qui est ici, qui a déjà bien pumpé, mais il suffit d'un beau retracement à des niveaux bien sympas pour aller vraiment chercher l'entrée optimale. On analysera ça demain, bien évidemment, dans la vidéo. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop long. Euh, N'hésite pas à me mettre un, un gros pouce bleu si vraiment euh, ça t'a plu. Et puis, euh, bah, je te dis euh, à demain pour une prochaine euh, vidéo. Allez, sois prudent avec ton capital et puis euh, le gros pouce bleu euh, si vraiment ça t'a plu. Allez, ciao à tout le monde. Bye.